Korea e Veriut lëshoj dy raketa të reja balistike, hera e dytë në më pak se një javë. Bisedimet e reja trektare, Amerikano-Kineze përfundojnë me marveshje për të takuar sërish në shtatorë. Talibanët thanë se shpresojnë të arrinë së shpejti marveshje me shtetet e bashkura për të të në fund luftës 18 vjeqare në Afganistan. Mim Broma dhe mirë se vini në programin e zërit Amerikës ditari. Unë jam i liri ekonomi. Në këtë emision mund të ndihni me së tjera është në Shqipëri, këshilli e mërimeve në drejtësi, po shkon drejt për mbyllje së procesit të përzgjedje së kandidaturave për 6 vënde bosh në gjukatën kushtetuse dhe për postin e inspektorit të lartë të drejtësis. Presidenti i Kosovës, Hashim Thacit, pasë nëse partit politike nuk janë gjëndje të javim për gjigje realitetit të ri politik, a i është i gatshëm të shpalë zgjedje të reja. Dhe një kronik tjetër nga Prishtina, vëndet e parashikura për ndërtimin e të centraleve në Kosovë, janë bërë shkak për plasjesh në mes të atyre që synojnë ndërtimin dhe mbrojzve të mjedisit. Filloj me lajmet, Korea e Veriut lëshoj të mërkurën dy raketat të reja balistike si pas autoritetet e vështarake të Korea si jugut. Êshtë era e dytë në më pak se një javë që Penjani lëshon raketa në klimën e blokimit të bisedimeve bërthamore me Korea e Veriut. Raketat të lëshuar në afërsit e qytetit port Vonsan përshkuan rreth 250 km dhe arritën një lartësi prej 30 km shtanë zyrtarët. Lëshimi bëhet 6 dit pas një prove të më parshme për të cilën Korea e Veriu tha se ishte një përgjigje ndaj vendimit të Korea si jugut për të blerë armë amerikane dhe për të zhvilluar sërvitja ushtarakët për bashkëta me shtetet e bashkuara. Raundi i ri bisedimeve trektare mi të shtetet e bashkuara dhe negociatorve kinez përfundoj të mërkuru në Shanghai me një marveshje për të takuar për sëri në shtator në Washington. Shtëpia bardi quajt i bisedimet konstruktive dhe thaset transferimi i detyruar i teknologjis të drejtat e pronsis intelektuale, shërbimet, barjerat jo tarifore dhe bujqësia ishë ndërtemat që u diskutuan. Pala kineze konfirmoja angazhimin e saj për të rritur blerit e eksporteve bujqësore amerikane, tha shtëpia e bardi. Në deklarat thuj gjithashtu se... Shtëpia e bardë për e që negociatat për një marveshje të rektare të detyrueshme për të zbatuar të vazhdojnë në Washington në fillim të shtatorit. Agencia Zyrtare Kineze Lajmeve Sinhua një oftoj se bisedimet ishin të sinqerta, shumë efikase dhe konstruktive dhe se negociatorët diskutuan bi qështje në blerjes nga Kina të më shumë produkteve bujqësore amerikane. Sekretari Amerikani Shtetit Mike Pompeo, këti javë shkon në azin një glindore, Australi dhe Mikronezi dhe nuk ka priashtuar mundësin e bisedimeve me zyrtarë të Kore Sveriut gjatë takimi të rajonal të vëndëve të ASEANit në Tajland. Tensionet me kinën gjithashtu mund tjenë ndër temat kërësore të takimi të ASEANit. Tajlanda është ndalesa e pare diplomatit më të lartë Amerikan ku a i do të kryesoj një takim mes shteteve të bashkura dhe vendeve të ASEANit të ejten dhe ku do të diskutohet në bivizionin e përbashkët të një indo paqësorit e lirë dhe të hapur, por pyetje të rëdhë bisedimeve të mundshme me Korene e Veriut për e shoqërojnë zotin Pompeu ku do që a i shkon. Do të jemë në Bangkok për dy dit, shpresojmë se diskutime dhe nivel pune do të fillojnë shumë shpejt duke folë për zërin e Amerikës, zëdhënë si a Departamentit të Shtetit, Morgan Ortagos, tha se ajo nuk mund të preashton të mundësine bisedimeve me zyrtarat e Kore se veriut gjatë këti turneu. Negociata tona me Kore në veriut janë disa nga gjerat më të ndjeshme që duhet i bëjmë ku do në bot, pra ne dhe të vazhdojmë të bisedojmë me alatet tanë që po përbalen nga afer me këto qështje, pra pavarësish në se bëdhë fjalë për Kore në veriut, kinen apo një mori qështje të tjera në azin një glindore. Zonja Ortago si tha zërit Amerikës se deti i kinës e jugut është një qështje tjetër shqetsuese, ku kina ka marrë në kontrol zonat të mëdha në kundërshtime ligjin ndërkomtar. Sigurisht që është fjala për ujrat ndërkomtare, ku ne jemi zotuar se anje tona do të vazhdojnë të lundrojnë dhe aeroplanet tanë do të vazhdojnë të plutrojnë bi ujrat ndërkomtare në përputje me ligjet që ne i gjykojmë si të domozdojshme. Udëtimi i sekretarit Pompeo vjen në një kohë kur negociatorët kines apo kanë përfunduar një raun të ri bisedime shtrektare me shtetet e bashkura në Shangaj. Presidenti Donald Trump tha se Kina mund të zvaris procesin, sepse Pekini preferon të bisedoj me një president demokrat. 
Atyre du të pëlqente nëse unë hum zgjerjet në mënyrë që të mund të bisedonin me dikësi Elizabeth Warren, Joe Bideni i përgjumur, ose njëri nga këta njërës, sepse atë herë ata të mund të vazhdojnë të shfrydzojnë vendin tonë, si që kanë bërë në 30 vitet e fundit. Presidenti Trump pra lejmëri u dhe heqësit e kines se nëse ata presin për të parë nëse a i do të rizgjidet, kushtet e negociatave do të jenë shumë të ashpra në një mandat të dytë të mundshëm. Talebanët thonë se shpresojnë që të arjet një marveshje me shtetet e bashkura për të thonë fund luftës 18 vjeqare në Afganistan. Palet do të takojnë këtë javë në Katar për një raun negociatash për pajën. Të dy palet kam punuar shumë për gadi një vit dhe pëthuaj se kanë artuar një tekst në të cilin prekin të gjitha qërshet kryesore, i tha zërit Amerikës një zëdhanës i Talebanëve. Krye negociatori Amerikanë Zalmaj Kalilzad, i cilin dodet në Afganistan prej më shumë se një jave, tha se do të shkoj në Katar për bisedimet me Talebanët. Për e këtë teksti parashikon një afat kohor që trupat Amerikanët të largohen nga vëndi në këmbim të garancive se teritori Afganë veç nuk do të bëmë platformë për terorizmin në dërkomtarë, tha zë dhënësi. Në Shqipëri, këshili e mërimeve në drejtësi, po shkon drejt për mbyllje së procesit të përzgjedhje së kandidaturave për gjasht vënda bosh në gjukatën kushtetuese dhe për postin e inspektorit e lartë të drejtësis. Këshili e mërimeve njoftoj sot se ka lejuar vijimin e procesit për kandidatën Elsa Toska dhe ka ndërprejrë procedurat për 7 kandidatët tjerë për në gjukatën kushtetuese. Gjisej deri ta një janë 5 emra që kanë kaluar, ndërsa 12 kandidat janë rëzuar. Në list janë 2 kandidatët tjerë në pritje të shqyrtimit. Procesi konsiderohet si mjafti rëndësishëm pasi mund të bëjtë mundur për zgjedhen e 6 antarve të gjukatës kushtetuese të cilët pas intervistimit dhe vlerësimit me pik nga këshili, do të emrojnë tre nga presidenti dhe tre nga parlamenti. Në këtë mënyrë, gjukata kushtetuese mund të rinis funksionimin, ndonë se me numër të reduktuar, pasi për tre antarët e tjerë do të duhet të pritet plotësimi fillimisht me antari gjukatës e lartë. Një kosisht thot kolegji po saqëm i apelimit, shkarkojnë nga detyra prokurorin e krimeve të rënda Gent Osmani, i cili është një kosisht edhe antari i këshilit të lartë të prokuroriz. Zotit Osmani ju deklarua si problem mos rakordimi i të ardrave dhe shpenzimeve në vitet 2011 dhe i në 2013. Pak muaj më parë me një vendim që u shëqyrua me polemika, kolegji shkarkoj edhe antaren tjetër të këshilit të prokuroriz, Antoneta Sevdari. Presidenti Kosovës Hashim Thaci tha se nëse partit politike nuk janë në gjëndje të javim përgjigje realitetit të ri politik, pas do rejqës së kërëministit Aradinaj, a i është i gatshëm të shpalë zgjedet e reja. Partit politike nuk kanë bështetur asë një zgjedet tjetër ndaj situatës përveç zgjedeve të parakoshme dhe në pritje të këshilimeve me presidentin parashikojnë mundësin që parlamentit të votoj shpërndarjen e ti. Nga Prishtina njofton korespondentu jënë pesima bazit. Nëse ndjek partit politike në Kosovë në përritës sociale, apo ledzën komunikatat e paracitit e udhajzve të tyre, duke të sikur vendi tashmë është në fushat para elektorale. Por Kosovë është endin e pritës një vendimi se qëfar do të bëhet me te i pas dorheqës së kryeminisi të ramush radinaj. Presidenti Kosovës është imë tha që thatë mërkurën së është i gatshëm të shpalë zgjidit e reja, nëse partit politike nuk janë në gjendit të gjendit zgjidit tjetër pas dorheqës së kryeministrit. Presidenti tha që që fillojtë të martë në këshirinë në partit më të voglat komuniteteve pritit mërkurën kryetare në Komisionën Qëndrorë të Zgjidit e të Valdit e Daka për të diskutuar nga dishmërinë e këti komisioni për të organizuar zgjidit e parakoshme. Presidenti tha që në përmjet një komunikat e tha që nëse partit politike nuk e në gjendit të japin përgjigje realitetit të ri politik në nga fatë të arsyëshëm kohor, a është i gatshëm të shpalë me njerë zgjerit të reja. Presidenti Kosovës i ka dy mundësi, të ofrën një mandatari të ri nga shumicat dritashme parlamentare mundësin për të ngritur një qeveri të re, apo të arri një marveshme partit politike për të shpalur zgjerit e parakoshme por dritash partit politike kanë hedhur poshtë që të mundësi tjeta përvez zgjedit të reja, ndërsa një pjesë e tyre kë kërkuar nga presidentit që të veprohet më shpejt në të kundër të ndot hedhë njësën për shpëndarin e parlamentit. Kryetarja e Komisioni Qëndrotë të Zgjedit Valdit e Daka thasin e takimir diskutuar për afatet kushtetuse në qoftë se zgjedit në banë. Nuk mundet me u diskutu për data, pa u shtjerë të gjitha mundësit kushtetuse. Presidenti tha që tha në komunikatën e ti si në përputhje me dëgjërimin kushtetuës dhe të shteroj të gjitha mundësit që në këshilime me partit politiket përfajsuara në parlament të gjendit një përgjigje për realitetin e ri politik. 
a i citohet kërcën se është pëllipsore që Kosova të kërë qeverit e rej funksionale, efikase sa me gjithë përshirëse dhe sa më shpejt për të qëvar për para procesit e rëndësishme. Ndër procesit me më feshen bisedimit për normalizimin në mërëdhemi me Serbin, të cilet janë të pezuduara që nga vjesht në vitit kaluar. Ambasadori Amerikanë në Prishtinë, Filip Kosnet, gjatë një fjalimin në një organizim të rodës të ekonomike Amerikanë në Kosovë, ka theksua se arritja marveshjes gjithë përshirëse me Serbinë do të ishte transformuse për ekonomin e Kosovës dhe për gjitha bisnitit të saj, sepse do të mundësën të Kosovës përfitoj plësish nga qasje në tregun evropian. A i ka theksuar pashtu se qeveriat shme që fardë forme që të ketë do tjetë e përkushtuar për të ndërmar veprime konkrete për të mbështetur sektorin privat. Kosova po përbalet me një situatë të pasqarë politike pas dëreqe që kërëj ministit Ramush Radinaj i cidi javën e kaluar u thyrë për të marrë një pyjtin nga prokurëria posaqme në Hagë. Kushtetuta dhe ligjet nuk sigurojnë që atësi të pilot në situatë të të këtila si kjo me dërheqin e kërëj ministrit që është rasti i parqë nga shpalje pavarësisë Kosovës dhe kënë nëzitë debatët dhe përrolin e qeverisë në lërgim. Kërëj ministrit në dërheqin dhe rituar gjukatës kushtetuës e të premten me kërkes për serim të kësaj situate. Për zërnja Amerikës, besima bazi, Prishtin. Vëndet e parashikuara për ndërtim në i të centraleve në Kosovë janë bërshkak për plasjesh me satyre që synojnë ndërtimin dhe mbrojzve të mjedisit nga nga tjetër. Autoritetet thonë se i drojtë centralet kanë marë përqimin mjedisor dhe se ndërtimi tyre nuk do të dëmtoj burimet ujore, për mbrojtësit e mjedisit thonë se këto i drojtë centrale për i vrasin lumejt dhe vëndet do t'i ndjej pasojat në të artën. Njofton korespondent të yn Leonat Shehu. Rjeda e ljumit ljumbar në grykën e deqanit në Kosovën përendimore është shëndruar në qërqje për plasish në mes të atyre që synojnë ndërtimin e hidrocentaleve dhe mbrojtësve të mjedisit. Për gjatë rjedës e ti kanë birë 4 projekte hidrocentralesh duke nëzitu reagimin dhe protesat e banorve të drejtuara nga organizata mjedisore era. Fatës lajqin nga kjo organizat thotë se këto ndërtime po e mbysin ljumin. Pas me e në shofim një dikë të betonum, ku lumi vdes të kjo vdikë. Nga këtu e lartë nuk ka ma jetë ujore. Si pas ligjeve të shtetit tonë, me legjë, kompania është e obligume dhe e detyrume strekt me respektu 30% ose quët minimumi biologik që është 30% e rjedhës se lumit duhet me qenë duke rjedhë nga kjo dikë që në këtë moment në e shojmë që nuk është duke rjedhër aspak. Qërqja ndërtimit të një hidrocentali vazhdimisht kanë gritur shqecime dhe akuza dhe ndërmjet institucioneve rrëth për gjëtsis për dhënjën e licensave. Afrema i vazi, u dhe që si departamentit ligjor dhe licensimit në zyrën e regulatorit të energjis, thotë se dy nga tri hidrocentalit që janë ndërtua në ljumin ljumbar të deqanit kanë pëlqimin e autoriteteve lokale dhe qëndrore. Ato hidrocentrale dy janë në perim, edhe pse gjitha lejet e mundshme që lëshon për institucioneve, lokale dhe qëndrore i kanë sigurume. E kanë edhe pëlqimin mjedisor, që është dokumenti i par paralëshimit të lejes mjedisore. Edhe ne si zyre i kemi leju me hy në perim se s'ka pas asë një signal prej Ministrisë Mjedisit e cila është përgjegjëse për mjedisin se kë hidrocentral është në kundrështimi mjedisin. Kryetari komunës e Deqanit, Pashkim Ramosa, i thotë se komuna ka lëshuar pëlqem mjedisor për ndërtimin e këtyre hidrocentaleve, por kompania nuk ka respektuar marveshjen. Ne kemi bu një marveshje me kompanin, që kompania para se me fillu me punime o shdo është me prezentu të gjitha lejet prej kretë institucione relevante në Republikën e Kosovës, që të cilën nuk e ka bu. Ne kemi një dokument të shkru me kompanin, që me respektu e dikun të të kriteret të përcaktume si mas neve, që më nojë që është sak dhe është të drejt kja që kemi kërku për tjune. Në të në anë në kondër të nuk janë respektu këto kriteret. Zotir Amosa i thotë se autoritetet lokale nuk janë kundër investimeve të huaja, por kërkojnë zbatimin e kushteve si që është rivitalizimi zonës, ku janë zhvilluar punimet dhe respektimi minimumit biologjik. Leo Tremsahitin nga Ministria Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor thotë se pëlqimet mjedisore për këto hidrocentale janë dhëmë para vitit 2016, dërsa që atër Ministria ka pezulluar shqyrtimin e lejeve të reja, të risa të kryet një studi mirimbi mundësi të rale për hidroenergji në Kosovë. Në Kosovë të gjithë operatorit e vënëmjek të cilet janë tuke filluar, duke vazhduar proceduar për ndërtimi dhe centraleve, asë një për tyrë nuk posedanë 
lejmjet dësore. Gjo që në kupton që asë një operator nuk do të liju që të ketë operem. Ne kemi pasu një operem ilegal në komunën e dëqanet, dhe për ketë ne kemi njëftuar edhe zyrën në regulatorit e nërgjis, dhe kemi kërkuar nga ta që dhe risa nuk plëcohen gjitha kushtet për pajise me lejmje dysore nga operatori ekonomik, nuk do të lejohet që ajo operator të operaj dhe në këtë mënyrë të shes energji. Zotja i vazi thot se përgjësi e zyrës e regulatorit e energjis është vetëm bashkërendimi procesit të ndërtimit të një hidrocentrali. Kjo zyre nuk përgjegjet për shfridzimin e ullit, kjo zyre nuk përgjegjet për ndikimin një dis. As për tok, as për leje ndërtimit, janë komunat dhe këtë, posë sa që reshtë Ministria e Mjedisit. Dhe shpeshën dhe gjojmë debate ku kam qenë edhe pjesë marës, kjo hidrocentral për keqë përdoru ujën, kjo hidrocentral për ndohet ambientin, po jënë institucionet Ministria e Mjedisit, aty në duhet një drejtu. Po thëmë edhe njerë, ne i koordinojmë vetëm dhe primet, ozojmë aplikusin cilat leje duhet më siguru dhe të cilat institucionet duhet më drejtu. Leo Trem Sahiti nga Ministria Mjedisit thot se në rast që kompanit nuk i përmbushin kurset e kërkuara, Ministria do të mdër marë masa. Për gjithë operatorët të cilët nuk përfondojnë me ko projekten dhe nuk thejnë gjendin e Mjedisit në gjendin e me parshme, sigurisht që ne nuk e për aftu mundësina të tërheqës e dokumentet të cilat vetë kemi lëshuar. Pra bëhet fjallë për projekt për pëlqimin ujorë, pasaj lejnë ujorë e pëlqimin Mjedisor, me të cilat operatori ka mundësi që të operaj në emën të testimit, mirë po ju të shes, në asë në mënyrë të shes energji elektrike. Zotis Sahiti thotë se ndërtimi hidrocentralive apo prodhimi energjisë ripërtreshme është pjese direktivave të bashkimit Evropian për Kosovën, por garantën qytetarët se ato do të përmbushën pa i dëmtuar interesat e tyre. Por Fatos Lajqin nga organizata era thotë se pasojat e pari paroshme të ndërhyreve të tila në ljumejnë të Kosovës do të shfaqen pas shumë vitesh. Kemi të bojnë dhe më hëmë një kërës njëm për i thatësirës, për i thatësirës, ku Balkani ka beqenë e pika kuqe që ka beqenë e sëllëmu më nga nga thatësira në vitit që ne vejëm. E para më nojeni, kur ljumi nuk rjel në shtatën e tina të egrë natural, po futet në tuba, atër të gjitha dëgzimet ose përqoj damart të cilët shpërthejnë ose kriojnë burime tjera nën toksore që penzonë nga këtu 50 km ma poshë, që 20 km ma poshë, me kalimin e vitet gjitha kanë mu tha, kanë mu shtjerë, nuk kanë pasoj. Edhe kjo është një fakt shkënsorë. Në Kosovë aktualisht janë duke operuar nën të hidrocentralin nga 6 mëjtësa e ndërtuar dhe si pas ekspertve, kjo është një kapaciteti mjaftushëm pasi që Kosova nuk është vend me mundësi të më dha hidroenergetike. Për zërë në Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë. Këtu në shtetet e bashkuarë, pretendentët demokrat në zjedet presidenciale zhvilluan një raun të dy debatë është djenë të Detroit duke intensifikuar kritikat në i presidentit Trump. Si rezultati numërit të matë të kandidatëve, debatë i për zhvillohet me dy faza. Djenë të debatë u përfshin 10 nga pretendentët, ndërsa sonde do të zhvillohet faza e dytë me 10 kandidatët e tjerë. Përveç kritikave në adres të presidentit, mes 10 pjesmarësve demokrat mbrëm, pati edhe akuza dhe kritika nda i njëri tjetrit duke nëzirë në pa tensionën në rritje me skandidatëve të moderuar dhe atyre progresiv. Mbrëm i shtenate par për raundin e dytë të debateve. Diskutimet unë bizotruan nga propozime për kujdesin shëndetsor, imigracionin dhe shanset e se cilit prej kandidatëve për të mundur presidentin Trump. Duke vërë në shënjestër planet radikale të propozuara për kujdesin shëndetsor dhe ndryshimet klimatike, disa nga konkurentët më të moderuar i detyruan kandidatët më progresiv si Bernie Sanders dhe Elizabeth Warren të hidheshin në mbrojtje. Kjo dhëtë ishte katastrofe shkaktuar me vot, më mirë dërgoja fitoren me post ekspres presidentit Trump. Senatori Sanders i doli në mbrojtje propozimit të ti radikal për kujdes shëndetsor të mbuluar nga shteti dhe vuri në dukje se në bas të anketave a i do të mund presidentin Trump. Ne do të mundim presidentin Trump keqfare sepse a i është hipokrit dhe ne do t'ja zbulojmë fytyrën e vërtet. 
Ligjvënsi nga Ohio, Tim Ryan, para lajmëroj se demokratët mund të humbasin zjedhjet nëse ofrojnë propozimet e ekstremit të majtë për kujdesin shëndetsor, ekonomin të mjedisin. Sinqerisht nuk mendoj se me këtë agent mund të shkojmë në fitore, duhet të diskutojmë me dojë mos problemet e klasës punëtore. Por, senatori Elizabeth Warren i paralajmëroj demokratët se duhet të dalin me propozimet gudzimshme nëse duan të mundin presidentin Trump vitin arshëm. Demokratët do të fitojnë kur të identifikojnë cilat janë zgjedjet e drejta dhe më pas të luftojnë fort për t'i realizuar. Unë nuk kam frikë. Nëse demokratët duan të fitojnë, nuk duhet të kenë frikë. Me gjithë se kandidatët patën për plasjet të forta me njëri tjetrin, vëmëndja kryesore në debat ishte presidenti Trump. Të ndeshur me komentet të pamshirshme që njallin frik nga një president që nuk do t'ja di për ligjin, ne do t'zjedim një president që lufton për të drejtat e njëriut dhe shtetin ligjor për të gjithë. Në intervista me votuesit që endoqën debatin, opinionet janë të përziera lidur me fituesin e mbrëmshëm. Duket se debati i Detroitit nuk arriti të përcakton të një kandidat me e përsi të qartë. Erda të sho debatin pa opinion të paracaktuar, deri tani i konsideroja senatorët Sanders dhe Warren si me avantaj mbi të tjerët dhe mendoj se të dy dolen shumë mirë. Por pati edhe votues që shprehen se pretendenci senatoria Warren kanë tërhequr së te përmi vëmëndin e medias dhe nuk po japin mundësi të tjerëve të argumentojnë qëndrimet e tyre. Nuk do lamendoj një përshtypje të qartë, përveç se mduket se kandidatit John Hickenlooper nuk ju dha mundësia të fliste sa duhet. Elizabeth Warren nuk pushon së foluri, senatori Sanders nuk pushon së foluri, më pëlqen kandidati Pete Buttigieg, më duket i zgjuar, të gjithë duken inteligent, por nuk jam ende i bindur nëse të gjithë janë të kualifikuar për president. Son të e zhvillohet faza e dytë e debatit me dhjetë kandidatët e tjerë, ndërto pretendenti që kryeson aktualisht në anketa Joe Biden, si dhe senatoria Kamala Harris, senatori Cory Booker, dhe ish sekretari për strehimin dhe zhvillim urban, Julian Castro. Mianmari po fillon të lëshoj pe para presionit ndërkomtar për të rjatë dhe sukar më shumë se 700.000 refugjat Rohingya që jetojnë në Bangladesh. Veprimtarët e të drejtave të njeri u që qëtësojnë nga nga tjetër se angazhimi këti vëndi është thjesht si përfaqësor. Mianmari shtaj për pjeket pak vit më parë, kur sekretari jashtemi për herëshëm i ati vendi, u dhoj që një delegacion më prej vjetë antarësh në besedimet me përfajsuosit e refugjatve në Kutu Palong, kampi me madhi refugjatve në botë. Përfajsuosit e popullësis Rohingya vëndë si kush shtetsin dhe garancin për sigurin për këthimin e refugjatve etnik. Nga nga tjetër, delegacioni ofroj vetëm një rrug drejt marjes e shtetsis, duke filluar me një kërkes për kartë identifikimi. Por mes disave në popullësin Rohingya, egziston frika se kartat mund të përdojnë për të përsekutuar me tej refugjatët musiman. Nuk do të apranojmë këtë kartë të rejë, duam një letër njëftim komtar. Nëse në japin shtetsin atër do këthehemi, them kështu sepse po pranojmë kartën që propozojnë ata dhe këthehemi, ata përsëri do të në vrasin. Kërkesa jënë është që ne të këthehemi lërish në mjanë marë si kur se komunitetet e tjera, duhet të këthejme në shtëpi tona dhe vendin tonë lirisht, po pulsia jonë duhet të punësot në shdo sektor të qëvriz, si në ushtëri polici dhe pas taj do të këthejme. Phil Robertson, zevenës drejtor organizatës Human Rights Watch për Azin, tha për zërë në Amerikës se mjenë marrë në thelb, po bënë lora me diskutimet për shtetsin. Refugjatet e kundë ështua një oferë të bërë në të torë për rjatë dësim. Po pulsia mësimane e Rohingya, u dytyrua me forës të largohen nga shteti Irakin dhe rritë Bagladesh të fëshin, pas që ushtëria Mianmarit nërmori një fusha shkatërmtare në gushtin e vitë 2017, si reagim dhe sulme dhe kunder postëve të sigurisht të trore nga militantit e kësaj popullësia. Dëshmit e shumë të mbjetuarve për vrasje, për dhonime dhe zjarvenje, kanë bërë që komet e bashkura të akuzojnë ushtërinë e Mianmarit për një goditje me qëllim gjenocidi. Shumica budiste e Mianmarit e konsideron popullësin Rohinga si emigrant të jashtlishëm nga Bangladeshi. Vashdojmë te, lëvizja Me Too është përqëndruar të qështja e sulmeve dhe nga cmimeve seksuare të figurave publike ndaj vartzve dhe personave të pambrojtur, 
Por ato që mbetën para për tuara janë rastet e përbalje së studentve të huaj me këtë problem këtu në shtetet dhe bashkuara. Studentet e kulturave të tjera mund tjenë edhe më të kërcënuar, kjo sepse disa prej tyre mund tjenë rritur me kulturën për të mos si kundrështuar personat me pushtet dhe për të mos kërjuar konflikt. Korrespondentja e zërit Amerikës Kathleen Strack bisedoj me artistën kineze Altea Rao. Në një përpjegje për të ndimuar të tjerët, ajo për të cjellë për mes artit mënyrën se si a doli të përbaloj nga cmimet seksuale. Artistia kineze Altea Rao komunikon për mes artit për të përcjellë të tjerëve mesajin rrët nga cmimeve seksuale. Ajo ka qënë vetë viktim dërsa ndishtë studimet në shtetet e bashkuara. Kam kaluar një incident shumë të pakënqëm. Isha viktime nga cmimeve seksuale, pas një procesi e timor nuk u qëtën prova ose ato ishën të pamjaftueshme. Pas gjithë kësaj, profesori im njësi të hakmeret. Artisti a shftuar nga galeria Art Space New Haven në Connecticut. Altria e për cilë për vojën e saj për mes artit. Ajo e konsideron vetën nërmjetësuese sociale. Veprat e saj përfshim pamje filmike, por ajo përqëndrojt më te për të ekskulpturat në përmjet dritave. Altria fëton të tjere të shkruen sekrete në copa letre, të cilat ajo i njit për t'i përdoru në skulpturat me drita. Kjo është një mënyrë si pasaj që ata që kanë heshtur të thonë fjallin e tyra. Ka shumë rëndësit e dëgjojmë dhe të mos para gjukojmë këto raste. Në kinët kaluarën njerëzit të thonin, ti prek e shumë shpejt, mos u mërzit, kjo është normale. Ekspertët thonë se shumë student hua janë më të rezervuar dhe nuk i raportojnë nga cmimet seksuale. Edim që ka plot njerës të cilat nuk i raportojnë këto incidente, pasi druen se do të fajsojnë për atë që ka ndodhur. Studentet rezervojnë nëse shqetsojnë se raportimi do të ketë pasuja negative qof nga universiteti apo nga sistemi ligjorë, dhe se këto probleme do të vënë në rezik vazhdimin e studimeve në shtetet e bashkuara. Altia Rao, thotë se është rëndësishme që edhe burat të angazhojnë në këtë diskutim. Barazia gjinore në nënkupton barazimes të gjithë njerëzve, pra nuk nënkupton që njëra gjinit të dominoj tjetërën. Dua të gjenjë një mënyrë për të ndimuar burat të kuptojnë se për gjithur një zgjidje në të mirë dhe të dyja palve, edhe ata duhet të angazhojnë në këtë proces. Altia thotë se para lëvizjes mitu, grati duroni këto incidente në heshtje, por kjo praktik po ndryshon si pasaj. Brisat e më parshë me kishin pranuar se do të ndeshëshin me këto sjelje dhe se nuk do të kundër përgjigjeshin për të mbjetuar. Brezi më jeri ka vendosur të thotë, kjo sistem nuk më përqen, kjo sistem nuk është në regu. Althia thotë se brezi i saj duhet u shtroj presion, duke ndryshuar tonin e diskutimit dhe duke përshirë të gjithë zërat në këtë debat. Ajo beson se arti është një mënyrë shumë e mirë për debatet të tila sociale. Të ishin materiale dhe përgatitura për ditarin e sotëm, ditari mund të ndihje drejt për së drejti në faqen tonë të internetit zërja Amerikës.com, si dhe në Facebook. Miru pafshim!